ভার্চুয়াল কোচিং এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগত আমরা এই পর্বে সমান্তরাল ভেক্টর বের করব সমান্তরাল ভেক্টর বের করার যে কৌশল আমরা সেটা নিয়ে আলোচনা করব যে কিভাবে আমাদের এরকম একটা ভেক্টর দেয়া থাকলে এর সমান্তরাল ভেক্টর আমরা বের করতে পারবো সেই জিনিসটা আমরা একটু দেখবো এখন দেখো এখানে একটা প্রশ্ন রয়েছে যে ভেক্টর থ্রি এ মাইনাস টু বি যে ভেক্টর চিহ্ন রয়েছে নিচে এ বির নিচে থ্রি এ মাইনাস টু বি এর সমান্তরাল ভেক্টর কোনটি আসলে এটি একটি এমসি কিউ এবং এই এমসি কিউটি এসএসসি এবং ইন্টারমিডিয়েট এই দুই পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ সো দেখো আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো যে এই ভেক্টরের সমান্তরাল ভেক্টর নিচের কোনটি এখানে চারটা অপশন দেওয়া রয়েছে এই অপশনগুলোর মধ্যে আমাদের বাসি করতে হবে কোনটি আমাদের সমান্তরাল ভেক্টর তো দেখো আমাদের যদি এরকম কোনো ভেক্টর দেওয়া থাকে এবং এর সমান্তরাল ভেক্টর আমাদের বের করতে বলে তাহলে আমাদের যে কৌশলটা হবে সেটা দেখো আমি একটু নিচে তোমরা একটু দেখো এটা হলো প্রশ্ন আমাদের ভেক্টর এতটাই সমান্তরাল ভেক্টর বের করবো আমরা ক গ কোনটা অ্যান্সার হবে সেটা আমরা দেখব সো আমরা এই জিনিসটা কীভাবে বের করব তো খেয়াল করো এখানে এখানে দেখতে হবে যে কোন ভেক্টরের সমান্তরাল ভেক্টর আমাদের বের করতে হবে তো দেখো এখানে ভেক্টরটা হচ্ছে থ্রি এ মাইনাস টু বি তো এই ভেক্টরের দেখো এ একটা ভেক্টর বি একটা ভেক্টর এই ভেক্টর যে সহগুলো রয়েছে থ্রি আর হলো মাইনাস টু দেখো এখানে রয়েছে থ্রি আর এখানে রয়েছে মাইনাস টু এগুলো নিয়ে কাজ করতে হবে আর এখানে যে ফর্মেটটা আমি তুলে রেখেছি দেখো ল্যামডা এরপর একটা ফার্স্ট ব্র্যাকেট ইকুয়াল টু তারপর ফার্স্ট ব্র্যাকেট তো এখানে কি লিখতে হবে তো সমান্তরাল ভেক্টর যদি আমাদের বের করতে হয় তাহলে এইভাবে আমাদের করতে হবে এই জিনিসটা একটু ফলো করতে হবে দেখো সো ল্যামডার পরে আমরা যার সমান্তরাল ভেক্টর বের করব তার সহগুলো রাখবো এখানে আচ্ছা দেখো আমরা এখানে তার সহগুলো লিখব এখানে থ্রি আর এখানে হলো মাইনাস টু ওকে সো এই কাজটা কিন্তু শেষ হলো এখন আমাদের এখান থেকে এই এই চারটার মধ্যে আমাদের একটু টেস্ট করে করে দেখতে হবে যে আসলে কোনটা আমাদের সমান্তরাল ভেক্টর হবে সে কারণে আমরা ফার্স্টে দেখি আমরা এটা নিয়ে চিন্তা করি আমি ধরে নিলাম যে কটা আমাদের সমান্তরাল ভেক্টর তাহলে আমি এখানে টু দিলাম এখানে থ্রি দিলাম হুম ওকে এটা দিলাম তো এটা দিয়ে এখন আমাদের একটু কাজ করতে হবে সো এখানে আমি কাজ করবো দুইবার এখানে যদি গুণ করি তাহলে এখানে সে থ্রি ল্যামডা ইকোয়াল টু টু দেখো আমি ফার্স্টে গুণ করলাম হলো ল্যামডা থ্রি ইকোয়াল টু টু তো ফার্স্টে কাজ করবো হচ্ছে উপরে দুইটা নিয়ে এরপর আরও একবার করতে হবে হচ্ছে নিচের দুইটা নিয়ে তো যদি দুই ক্ষেত্রেই ল্যামডার মানটা সেম আসে তাহলে এই ক নাম্বারটাই হবে আমাদের সমান্তরাল ভেক্টর সো দেখি কি আসে এখানে ল্যামডার মানটা আসলো আমাদের টু বাই থ্রি ওকে আমাদের ল্যামডার মানটা আসলো কত টু বাই থ্রি তো এটা নিয়ে যদি আরও একবার কাজ করি দেখি আরও একবার যদি কাজ করি তাহলে কত আসে তাহলে মাইনাস টু ল্যামডা এই যে গুণ করলাম মাইনাস টু ল্যামডা ইকুয়াল টু হলো থ্রি তাহলে এখানে ল্যামডার মানটা আসে থ্রি ডিভাইডেড বাই মাইনাস টু দেখো এখানে আসতেছে টু বাই থ্রি আর এখানে আসলো থ্রি বাই মাইনাস টু যেহেতু দুই ক্ষেত্রে ল্যামডার মানটা সেম না এখানে বলতে পারছি ল্যামডা ওয়ান এটা ল্যামডা টু এক্ষেত্রে কিন্তু নট সেম ওকে সো এই ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু এটা সমান্তরাল ভেক্টর হতে পারবে না ওকে এখন আমরা ক নাম্বার একটু চিন্তা করবো সো আবারও আমাদের লিখতে হবে এভাবে থ্রি মাইনাস টু ইকোয়াল টু সো এটা যদি কাজ করি দেখো এটা সহগুলো মাইনাস থ্রি উপরে যাবে আর এটা আসবে টু নিচে সো এখন তাহলে উপরে যদি লেখি থ্রি ল্যামডা ইকোয়াল টু মাইনাস থ্রি তাহলে এখানে আসছে ল্যামডা মানটা আসে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান সো আরেকবার যদি করি তাহলে মাইনাস টু ল্যামডা ইকোয়াল টু টু এই যে এটা দিয়ে গুণ হবে এই দিকে ঠিক আছে এই যে হবে মাইনাস টু ইকোয়াল টু ল্যামডা সো এখান থেকে আমি ল্যামডার মানটা কত পাই এখান থেকে ল্যামডার মানটা আসতেছে মাইনাস ওয়ান তো দেখো এই দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু ল্যামডার মানটা কিন্তু সেই অর্থাৎ এক্ষেত্রেও মাইনাস ওয়ান এক্ষেত্রেও মাইনাস ওয়ান দ্যাট মিন্স আমরা শিওর যে এখানে খ নাম্বারটাই হলো আমাদের সমান্তরাল ভেক্টর তো তোমরা চাইলে এখানে গঘনীয় প্র্যাকটিস করতে পারো দেখবো অবশ্যই এই ল্যামডার মানটা মিলবে না কারণ একটা একটা প্রশ্নে অপশন একটাই থাকবে সঠিক আর বাকি দুইটা অবশ্যই ভুল তো তোমরা এই দুইটা নিয়ে কাজ করে দেখবা যে এই দুইটা ল্যামডার মানটা মিলে কিনা ওকে সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো